bienvenida al convenio del salario mínimo de 15 dólares, pero también hacer un llamado para crear los mecanismos necesarios para lograr en las industrias plagadas de contratistas quienes operan a través de una economía baja, violando la ley, robando sueldos y explotando a sus empleados. Una vez aprobada, California tendrá el estándar más alto de salario mínimo en todo el país, beneficiando de esta manera a miles de familias trabajadoras. Esto llegará en el momento en que los trabajadores de industria de bajos pagos se enfrentan a los retos más grandes que hayan existido. Este es el paso en dirección correcta. Aunque esta lucha le falte mucho todavía para acabar, nuestra pelea va más allá de los 15. Nuestra pelea es por una protección más fuerte para el trabajador. Mejores pagos, que vayan de acuerdo con las necesidades básicas y más poder de expresión verbal en el sitio de trabajo. Por varias semanas después del lanzamiento de nuestra campaña Immigrant Women Rising, los janitors han hecho un llamado a la explotación sistemática y el acoso sexual y el desenfrenado asalto sexual de las mujeres inmigrantes que trabajan en la industria de janitoria. Quienes dicen, ya basta, es suficiente. Los janitors hacen un llamado bajo la legislatura estatal para asegurar que la nueva propuesta de 15 dólares como pago mínimo por hora cubra o proteja a todos equitativamente, especialmente a aquellos más vulnerables a la explotación, abuso y en particular cuando se refiere a trabajadoras de color y mujeres inmigrantes. De acuerdo al reciente reporte dado por la Universidad de Berkeley, el 53% de los llanitos que son contratados viven con familias que se encuentran en un nivel de 200% bajo el nivel de la, de la pobreza a nivel federal. La industria llanitorial es un sector que se ha salido de los rieles, con empleadores irresponsables quienes siempre están presionando para bajar los salarios, exponiendo a nuestros trabajadores a alto el ranking de pobreza, condiciones peligrosas en los lugares de trabajo y robo de pagos. En este medio ambiente, con frecuencia, ocurren abusos incluyendo violación, asalto y acaso sexual, como ha sido documentado por el canal de TV, TVS, en el Frontline Special que se llama Rape on the Night Share, donde las mujeres inmigrantes son desproporcionalmente impactadas. Hacemos un llamado a nuestros líderes electos para asegurarnos que la propuesta de sueldo mínimo de 15 sea una reforma afirmativa, perdón, lo cual protegerá a los trabajadores de la explotación de las industrias plagadas de robo de salarios, acoso y asalto sexual. Estamos aquí apoyando a ustedes como organización y también queremos que nos apoyen a nosotros. Vamos a caminar hacia los edificios donde nosotros trabajamos y les invitamos a todos los que están aquí presentes a unirse con nosotros Ahora mismo que termine la oratoria, porque queremos ir a estos edificios con los dueños que son los más malos, que tratan más mal a la industria de janitoria y del servicio. So, queremos impactar a esta fuerza económica. Queremos darles a ver que ellos tienen el poder económico, pero nosotros tenemos la fuerza que ellos necesitan para sus trabajos. Y nosotros merecemos un respeto y una dignidad en las, en las áreas de trabajo. Somos seres humanos y todos tenemos derecho a tener un salario mínimo y respeto hacia lo que hacemos. So, hermanos, ¿estamos unidos? ¡Sí! ¡Se puede!